আসসালামু আলাইকুম ফাতেমা রেসিপিতে সবাইকে স্বাগতম আশা করি পরিবারের সবাইকে নিয়ে ভালো আছেন আজকে আমি নিয়ে এসেছি কিভাবে নরম তুল তুলে ও রসে ভরা বেবি সুইট বা বিভিন্ন ডেজার্ট চর্দা সাজানোর মিষ্টি তৈরি করবেন এই মিষ্টিগুলো ছোট বড় সবারই খুব পছন্দ আর তাই দেরি না করে চলুন তাড়াতাড়ি মিষ্টি বানাতে চলে আসি আমি এখানে একটি বাটিতে এক টেবিল চামচ সুজি নিয়ে নিলাম এখন আমি এই সুজিটা দুই টেবিল চামচ দুধ দিয়ে গুলিয়ে দিব গুলিয়ে রেখে দেব দেখুন আমি একটু দুলিয়ে দুলিয়ে গুলিয়ে রেখে দিচ্ছি এক সাইড করে এ পর্যায়ে আরেকটি বাটিতে এক কেপ এক কাপ পরিমাণ গুঁড়ো দুধ নিয়ে নিলাম এখন দেব দুই টেবিল চামচ ময়দা দেখুন আমি এখানে দুই টেবিল চামচ ময়দা দিয়ে দিচ্ছি ও দিয়ে দেব হাফ চা চামচ পরিমাণ বেকিং পাউ বেকিং পাউডার আপনারা কিন্তু এখানে বেকিং পাউডারটাই ব্যবহার করবেন এখানে কিন্তু বেকিং সোডাটা দেবেন না এ পর্যায়ে দিয়ে দিলাম এক টেবিল চামচ ঘি এবার দিয়ে দেব সেই গুলিয়ে রাখা সুজিটা তো বন্ধুরা আমি সম্পূর্ণ সুজি এই মিশ্রণের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি তো এ পর্যায়ে আমি হাত দিয়ে খুব ভালোভাবে সবগুলো উপকরণ মাখিয়ে নিচ্ছি কিছুক্ষণ মাখানোর পর দেখুন আমি এটা খুব ভালোভাবে কিছুক্ষণ ধরে মাখিয়ে নিচ্ছি একদম হাত দিয়ে চটকে চটকে মাখাচ্ছি এ পর্যায়ে আমি আগে থেকে ফুটিয়ে রাখা নর্মাল তাপমাত্রার চার টেবিল চামচ দুধ দিয়ে দেব তবে দুধটা আমি একেবারে ঢেলে দেব না আমি অল্প অল্প পরিমাণে দিয়ে দেব আমার এখানে চার টেবিল চামচ দুধ লেগেছে আর আগে দিয়েছি সুজিটা গুলিয়ে রেখেছিলাম দুই টেবিল চামচ দুধে তো আমার এই মিশ্রণটা গোলাতে লেগেছে মোট ছয় টেবিল চামচ দুধ তো আমি এটা খুব ভালোভাবে চটকে চটকে মাখিয়ে নিচ্ছি এটা এমনভাবে মাখাতে হবে যেন একদম চিটচিটে হয় একদম হাতে লেগে লেগে যায় দেখুন আমার মিশ্রণটা কতটা চিটচিটে হয়েছে আপনারা কিন্তু এই চিটচিটে মাখানোটা দেখে ভয় পাবেন না কারণ এটা একটু রেস্টে রাখার পর শক্ত হয়ে যাবে তো এ পর্যায়ে আমি এই মিশ্রণটা দুই ভাগে ভাগ করে নিচ্ছি দেখুন এক ভাগ আমি উঠিয়ে অন্য একটি পাত্রে নিয়ে নেব তো এই মিশ্রণটির সাথে আমি সামান্য পরিমাণ রেড ফুড কালার মিশিয়ে নিচ্ছি আপনারা চাইলে ইয়েলো ফুড কালার বা যে কোনো ফুড কালার মিশিয়ে নিতে পারেন তো বন্ধুরা আমি এখানে রেড ফুড কালারটাই মিশিয়ে নিচ্ছি তো আমি এটা খুব ভালোভাবে হাত দিয়ে চটকে চটকে মিশিয়ে নেব এমনভাবে মেশাবো যেন সব জায়গায় এই মিশ্রণটি ঢুকে যায় তো বন্ধুরা আমার মাখানোটা শেষ এ পর্যায়ে আমি দশ মিনিটের জন্য রেড পর ফিরে আসলাম দেখুন আমার মিষ্টি বানানো ডোটা আর চিটচিটে নেই অনেকটা এঁটে গেছে আর মিষ্টি বানানোর জন্য পারফেক্ট হয়েছে এবার আমি হাত হাত দিয়ে ছোটো ছোটো বল বানিয়ে নিব তার আগে আমি হাতে সামান্য পরিমাণ ঘি মাখিয়ে নিলাম আপনারা চাইলে তেলও মাখিয়ে নিতে পারেন তবে ঘি যে একটা অন্যরকম যে একটা ফ্লেভার সেটা কিন্তু আর তেলে আসবে না তো বন্ধুরা এখন আমি হাতে ছোট ছোট সাইজ করে বল বানিয়ে নিব হাতে এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেপে চেপে একদম ছোট ছোট গোল গোল আকারের বল বানিয়ে নিব দেখুন বন্ধুরা আমি এতটুকু সাইজ করে বলগুলো বানিয়ে নিচ্ছে আপনারা চাইলে ছোট বড় আকারেও করতে পারেন তবে বেশি বড় করতে যাবেন না তাহলে এটা তেলে ভাজলে কিংবা চিনি সিরাই ডোবালে আরও বড় হয়ে যাবে আর বেবি সুইট মিষ্টি এগুলো ছোট ছোটই হয় তো বন্ধুরা দেখুন আমি এইভাবে হাত দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে চেপে চেপে সবগুলো বল এভাবে বানিয়ে নিব তো 
দেখুন আমি সবগুলো বল কিভাবে বানিয়ে নিচ্ছি আর বলটা আপনারা এমনভাবে বানাবেন যেন গায়ে ফাটা না থাকে আমার সবগুলো বল বানানো শেষ এবার আরেক ভাগেরটাও আমি এভাবে হাত দিয়ে গোল গোল সাইজ করে চেপে চেপে বানিয়ে নিব তো বন্ধুরা আপনারা খুব সাবধানে এই কাজটি করবেন যেন বলগুলোর গায়ে ফাটা ফাটা দাগ না থাকে তাহলে তেলে ডুবা লেগুলো ফেটে যাবে তো বন্ধুরা দেখুন আমার সবগুলো বল বানানো শেষ এরপর যে আমি একটি প্যানে অনেকটা পরিমাণ তেল দিয়ে নিয়েছি তেলটা আমি একটি আঙুল ডুবিয়ে পরীক্ষা করে নিলাম আপনারা এমনভাবে দিয়ে দেবেন যেন আপনারা আপনাদের আঙুলটা তেলের মধ্যে ডুবিয়ে ডুবে রাখতে পারেন তো বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমি এক ভাগেরটা দিয়ে দিলাম তো একটু প্যানটা ধরে একটু দুলিয়ে আরেক ভাগের বলগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি আপনারা এক এক ভাগের বলগুলো একবারে ভেজে নিতে পারেন তো আমি যেহেতু অল্প পরিমাণে বানিয়েছি সেহেতু আমি সবগুলো বলই ঢেলে দিলাম এবং একটু দুলিয়ে নিলাম তো আপনারা এ পর্যায়ে কোনো খুন্তি দিয়ে নাতে যাবেন না তাহলে বলগুলো ভেঙে যেতে পারে তো দেখুন বন্ধুরা আমার মিষ্টির বলগুলো একদম তেলের উপরে ভেসে উঠেছে এতেই বোঝা যাবে যে আমার মিষ্টি বানানো টা একদম পারফেক্ট হচ্ছে তো এ পর্যায়ে আমি একটি ঝাঁঝরির সাহায্যে খুব ভালোভাবে নেড়ে দিচ্ছি একদম দেখুন আমার বলগুলো তেলের মধ্যে ঘুরে ঘুরে ভেসে বেড়াচ্ছে এতেই বোঝা যায় যে মিষ্টি বানানোর ডোটা একদম পারফেক্ট হয়েছিল তো বন্ধুরা আমি এভাবেই নেড়ে নেড়ে ভাজতে থাকব এই মিষ্টিগুলো আপনারা যে যেরকম কালারের চান সে সেরকম কালার করে ভেজে নেবেন তো দেখুন আমার মিষ্টির বানানোর বলগুলোর কালার কিন্তু একদম চেঞ্জ হয়ে আসছে তো আমি আরও কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে নেব আপনারা চাইলে এ পর্যায়েও উঠে নিতে পারেন তো আমি আর একটু ভেজে নেব তবে আপনারা বেশি কালো করে ভাজতে যাবেন না এতে বলগুলো পুড়ে যেতে পারে আর মিষ্টিটাও খেতে তেতো হয়ে যেতে পারে তো বন্ধুরা দেখুন আমার ভাজাটা প্রায় শেষ পর্যায়ে তো আমি এ পর্যায়ে বল সবগুলো বল উঠিয়ে নিব তো বন্ধুরা আমি একটি হাটিতে বলগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি দেখুন আমার সবগুলো বলই ওঠানো যাচ্ছে এ পর্যায়ে আমি একটি প্যানে এক কাপ পরিমাণ চিনি দিয়ে দিলাম আপনারা কম বেশি মিষ্টি বানালে চিনিটা কম বেশি করতে পারেন এবার আমি এক কাপ চিনির মধ্যে দুই কাপ পরিমাণ নর্মাল পানি দিয়ে দিলাম চিনিটা আমি একটু নেড়ে নিচ্ছি যাতে নিচে লেগে ক্যারামেল না হয়ে যায় এ পর্যায়ে আমি চিনিটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমার চিনিটা ফুটে উঠেছে তো বন্ধুরা আমি এখানে তিনটি এলাচ দিয়ে দিয়েছিলাম তো দেখুন আমার চিনির পানিটা একদম ফুটে উঠছে ভিওয়ার্স এ পর্যায়ে আমি রেস্টে রাখা মিষ্টিগুলো চিনির সোরার শিরার মধ্যে দিয়ে দিলাম এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে হাই হিটে দশ মিনিট রান্না করব মাঝে মাঝে আমি প্যান্টটা ধরে দুই তিনবার দুলিয়ে দিব দশ মিনিট পর আমি ঢাকনা খুলব এর মাঝখানে আমি দুই তিনবার প্যান্টটা ধরে এভাবে দুলিয়ে দেব তো দশ মিনিট পর আমি ঢাকনা খুললাম দেখুন আমার মিষ্টিগুলো অনেক বড় বড় আকার ধারণ করছে আর কত পারফেক্ট একটা কালার এসেছে তো বন্ধুরা এ পর্যায়ে আমি আরও এক কাপ পরিমাণ নর্মাল নর্মাল তাপমাত্রার পানি দিয়ে দিলাম এবার আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে আরও দশ মিনিট হাই ফ্লেমে জাল করব মাঝে মাঝে আগের মতন দুলিয়ে দিব দশ মিনিট পর দেখুন আমার মিষ্টিগুলো কত পারফেক্ট দেখাচ্ছে এখন আমি দুই ঘন্টার জন্য মিষ্টিগুলো দেখুন বন্ধুরা আমার মিষ্টিগুলো অনেক সুন্দর দেখাচ্ছে আর অনেক পারফেক্ট একটা কালার নিয়ে এসেছে
देख बंधुरा कत सुंदर और कत दारण देखा तो एपर जाए चोला बंध कर दिए दुई घंटार जो ढाकना दिए ढेके दीब तो भिवार्स हमारे राननाटा भलो लागले लाइक देवें कमेंट करबें और शेयर करबें और देखार मिष्ट नीचे को प्रकार और चीनी सरा नहीं सबग मिस्टर टेने तो बंधुरा और भलो भलो रान्ना पे हमारे चैनल साथ ही थकबें आज ए पर्ज सुस्थ भाकन आल्ला हाफिज